Herzlich willkommen beim nettesten Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Belle Delphine. Ja, sie ist wieder zurück und hat ziemlich für Furore gesorgt. Sie hat schon 11 Millionen Klicks mit ihrem neuen Video, aber bevor jetzt einige fragen, wer ist das überhaupt, werde ich erstmal erklären, was sie bislang so getrieben hat. Für alle, die mit Belle Delphine jetzt überhaupt nichts anfangen können, sei gesagt, wenn man heutzutage nicht viel kann, aber einigermaßen gut aussieht, was macht man dann? Natürlich TikTok oder Instagram und das hat sie auch gemacht und das auch ziemlich erfolgreich. Sie hat sich dort sehr krass hergezeigt, auf Instagram sogar so weit, dass ihr Account auch gesperrt wurde. Das Ganze ist dennoch sehr erfolgreich gewesen, so dass sie sogar auf Patreon teilweise Stufen bis 2500 Dollar anbieten konnte, wo dann die Leute eine Stunde im Monat mit ihr bei Skype eine Session hatten, also einen Videocall und was dort dann so passiert ist, weiß ich nicht, aber es waren bestimmt Leute dumm genug und notgeil genug, um das Ganze auch zu buchen. Es ist schon relativ heftig, dass sie auch Badewasser für 30 Dollar verkauft hat oder auch andere Sachen von sich und dann war plötzlich relativ schnell Schluss und man hat sich gefragt, was ist jetzt passiert? Gut, der Instagram-Account wurde gelöscht, da war Instagram schnell genug, aber was war dann? Es war monatelang Ruhe um sie. Sie hat hier und da auf ihrem YouTube-Kanal, der auch über eine Million Abonnenten hat, noch was gemacht. Und jetzt kam es zum großen Comeback-Video. Und das hat es auf jeden Fall auch in sich gehabt. Neben dem Badewasser, ich biete jetzt übrigens auch äh, Luft aus diesem Zimmer hier an für 17,99 Kappa, äh, hat sie dann auch noch einen Premium-Snapshot-Account rausgehauen, der auch 50 US-Dollar im Monat gekostet hat. Und es gibt leider Gottes genug dumme, notgeile Typen, die sich das gegönnt haben. Sie wird wahrscheinlich mehrere hunderttausend Dollar in der Zeit verdient haben. Jetzt kam es, wie gesagt, zu diesem neuen Video und dort hat sie dann 6 ix kopiert, quasi den neuen Song nachgemacht und das auch ziemlich cringe und schlecht. Ich möchte jetzt hier nichts zeigen, weil ich wahrscheinlich dann sofort gesperrt werde oder vielleicht auf 18 gestellt werde, wie es bei ihr zumindest auch der Fall war. Zumindest hat YouTube dort auch gehandelt. Dennoch hat das auch wieder über 11 Millionen Klicks und es hat auch sehr viele Likes. Ich frage mich dann, ob sich alle dann beim Abschütteln und wie noch bedankt haben oder keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum sie so viele Fans hat, aber es gab auch massig Dislikes. Dennoch ist sie sehr beliebt anscheinend bei ihrer Come-Unity und ich frage mich wirklich, warum. Denn so wirklich sinnvoll ist das Ganze, was sie dort treibt, nicht. Und einen wirklichen Mehrwert hat das Ganze auch nicht. Und wenn sie dann so einen Content anbietet, dann soll sie, wie gesagt, auf andere Plattformen gehen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Gibt es Dutzende und da kann man auch eine Menge Geld verdienen. Warum muss das dann immer auf YouTube oder auf Instagram sein, wo sich auch viele Kinder und auch Jugendliche rumtreiben, die vielleicht sowas noch nicht sehen sollten? Das ist zumindest meine Meinung und das sieht, wie gesagt, auch sehr fragwürdig Angebote in der Vergangenheit hat und wie sie so in den Spiegel gucken kann noch, frage ich mich auch. Am Ende ist es sehr clever, sie hat eine Menge Geld verdient, was sie wahrscheinlich sonst nicht geschafft hätte, aber am Ende ist es doch ziemlich traurig. Was sagt ihr zu ihrem Comeback? Ich werde sie natürlich weiterhin beobachten, vielleicht kommt noch irgendwas krasses auf uns zu, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Bleibt bitte sachlich, beleidigt auch sie nicht in den Kommentaren, wenn möglich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Abo da, bis bald und ciao, ciao.